ஹலோ வணக்கங்க இதை பார்க்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முழுங்கல் குழம்பு செய்ய போகிறேன் முழுங்கல் வரேன் இதாங்க முழுங்கல் இது வந்து பெங்களூரில் கிடைக்குது இரு முப்பது ரூபா இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா பீஸ் கிடைக்குது இது மாதிரி நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த முழுங்கல் குழம்பு சாப்பிட்டா உடம்பு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் செய்ய போகிறேன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் இந்த முழுங்கல் வந்து சுத்தமாக தோலெல்லாம் உரிக்கணும் உரிச்சிட்டு பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணோம் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா வரங்க இங்கே இருக்குது இது தான் இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ண உடனே தண்ணியில் போட்டு மூணு நாலு முறை கழுவி கீழே ஊற்றிடணும் அதுக்கப்புறமா இது ஒரு நைட் அப்படியே வச்சிடணும் மறுநாள் காலையில் இல்லை மதியானம் மறுபடி ஒரு அஞ்சு முறை க்ளீனாக கழுவிடணும் கழுவிட்டு இதை வந்து க்ளீனாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பாருங்கள் கருவேப்பிலை ரெண்டு குத்து வச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது கிராமு கொத்தமல்லி ஒரு கொஞ்சம் தேவையான அளவு வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூனு கடுகு ரெண்டு ஸ்பூனு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாய் தூள் எல்லாம் கலந்தது வீட்டில் அரைச்சிது ஒரு மூணு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி பவுட்ரு வெங்காய பவுட்ரு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூனு வெங்காயம் வந்து அரை கிலோ சாம்பார் வெங்காயம் தக்காளி ஒரு ஆறு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பீன்ஸு பீன்ஸு கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தோரம் பருப்பு இது மூணு வந்து வேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து மொ முளைக்க போட்டது பீன்ஸ் போட்டேன் இது வந்து மூணு வந்து வே உப்பு போட்டு வேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரை லிட்டர் பால் ஊற்றணும் இதுக்கு ஆ பால் வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தேங்காய் பச்சை மிளகா சோம்பு கருவில் கொத்தமல்லி இது மட்டும் கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு எப்படி செய்யணும் பார்த்தா எண்ணெய் பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு தான் முருங்கல் முருங்கல் கொடுத்து இது வந்து பெங்களூர் கிடைக்குது முருங்கல் மரத்து கீழே இருக்கும் அது எங்கேயும் தேவை முடியாது அதனால் நாங்கள் கிடைக்கிறத அதுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்து செய்கிறோம் இது சாப்பிட வந்து உடம்பு ரொம்ப நல்லது இன்னும் நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு வலி வராது இடுப்பு வலி வராது அதுக்கப்புறம் வந்து மு கை கால் வலி முக்கிய வலியெல்லாம் வராது கிட்னி இருக்கிற கல் கரையும்னு சொல்கிறாங்க அதை சாப்பிட்டா கிட்னி இருக்கிற கல் நல்லா கரையும் ரொம்ப உடம்பு நல்லது இதை கண்டினியூ வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை மூணு டைம் சாப்பிட்டாலே போதும்னு சொல்கிறாங்க கிடைச்சா நிறைய டைமும் சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை பரவாயில்ல இதை கிடைச்சா கண்டிப்பாக செய்யுங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே அது எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு கடுகு போட்டெல்லாம் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வாங்க வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்குது அதையும் போட்டலாம் அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்குது அதையும் போட்டலாம் என் பேர் ராமஜயம் பெங்களூரில் இருக்கேன் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பனங்கவாலை பாடு கிராமம் கருவேப்பில் போடலாம் கட்டணி போடலாம் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோ உடம்பு நல்லது இந்த டைம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது பூண்டு நூற்றி ஐம்பது முடிச்சு வச்சுருக்கேன் பூண்டு போடுறோம்
எவ்வளோ சாப்பிடணும் அவ்வளோ உடம்பு ரொம்ப நல்லது இடுப்பு வழி கை காலி வழி எதுவுமே வராதுன்னு சொல்கிறாங்க நாமும் ரெண்டு மூணு டைம் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கோம் பரவாயில்ல இட்லி இருக்க கல் நல்லா க்ளீனாக கரையும் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் சாப்பிட்டாலே போதும் பரவாயில்ல நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் கிடச்சா அதிகமாக சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை பரவாயில்ல இங்கே பெங்களூரில் மழை டைமில் அடிக்கடி இங்கே இந்த வில்லேஜிலேருந்து வரவங்க எடுத்து எடுத்து விற்கிறாங்க நாங்கள் வாங்கி ரெண்டு மூணு டைம் சாப்பிட்றோம் இதோட நாலு டைம் செஞ்சிட்ருக்கேன் வீடியோ வந்து இப்போ தான் பண்ணுறேன் இது ஏன் வீடியோ பண்ணுறேன்னா எல்லாேருக்கும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ சாப்பிடாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இது தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ எல்லோரும் தெரியுன்றதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் எல்லாேருக்கும் நன்மையாகணும் தான் இது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வீடியோ கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் அவங்க பார்க்குறதுக்கு அதனால் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சுன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம் இப்போ வந்து செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னு தெரியல செஞ்சு முடிச்சு வரணும்னா தெரியும் ஏழு நிமிஷம் வீடியோ இருக்குன்னு தெரியல இந்த முருங்கல் குறுக்கு எங்கே கிடைக்குதுன்னா பென்னிமில் இருக்குது பெங்களூரில் பென்னிமில் இருக்குது பென்னிமிலாண்ட பெங்களூர் ஒன்று இருக்குது பார்க் இருக்குது அந்த பார்க் அண்ட் வந்து நிறைய பேர் விற்கிறாங்க அல்லிக்காரங்களாம் வந்து எடுத்து வந்து விற்கிறாங்க தெரியாதவங்க வந்து வாங்கிட்டு போங்க இந்த மழை டைம் மழை டைமில் கிடைக்குது மற்ற டைமில் வெயில் டைமில் கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த மழை டைமில் மட்டும் எடுத்து வந்து விற்கிறாங்க வேண்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதங்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும் பெருங்காய் பவுடரு ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி போடலாம் ஆறு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது போடலாம்
காரம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க வீட்டில் செஞ்சு மிளகாதில் மூணு ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன் வீட்டில் செஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் சரிங்க தேங்காய் அடுத்து கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு ஏழு பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கரவு போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை ஊற்றிக்கலாம் ஒரே ஆள் வீடியோ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ரெண்டு பேர் இருந்து வீடியோ பண்ணால் நல்லா க்ளீனாக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஆள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் போடலாம் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள்
இதெல்லாம் கொதிக்கிற மாதிரி கொதிச்சு வரணும் இந்த மூங்கில் கொடுத்து போட்டெல்லாம் உப்பு காரம் தேவையான அளவு போட்டுருங்க இது புளிலாம் போடக்கூடாது புளி சேர்க்க தேவையில்லை மசாலா குழம்பு மாதிரி செய்யலாம் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் சரிங்க போதும் இப்போ நம்ம இது பூங்கல் கொடுத்து போட்டுடலாம் நம்ம பூங்கல் கொடுத்து க்ளீனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி க்ளீனாக கழுவி வச்சுருக்கேன் நம்ம போட்டுடலாம் அதில் இப்போ அந்த பீன்ஸ் கோட்டை பருக வச்சு தண்ணி இருக்கு அது ஊற்றிக்கலாம் இது எப்பயும் தண்ணியாட செய்யக்கூடாது மசாலா கோ மாதிரி கொஞ்சம் கட்டியாக திக்காக தான் செய்யணும் அப்போ நல்லாயிருக்கும் இப்போ சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்லாம் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை கூட என்ன சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் அவன் டிக்காக இருக்கணும் எப்பயும் தண்ணியாட வச்சுக்காதீங்க உப்பு பத்தல உப்பு கொஞ்சம் போடலாம் பாரம் கொஞ்சம் ஏதா இருக்கு
அப்படின்னா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் வேணும் பால் ஊற்றணும் அப்புறம் அரை லிட்டர் பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அரை லிட்டரையும் ஊற்றிடலாம் மூங்கில் கொடுத்து சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொஞ்சம் வேகணும் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா வாங்கணும் அந்த டிக்காக கட்டியாக வந்துடும் அப்புறம் நம்ம வேஜ் வச்சு கொட்டை இருக்குது பீன்ஸு கடலைப்பருப்பு போரம்பருப்பு இது மூணு இருக்குது இது மூணும் பொறிச்சு ஏற்றுக்கலாம் சேர்த்தாச்சு இவ்வளோ தாங்க மூணு குறித்து குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கணும் பத்து மணி கொஞ்சம் போட்டுடலாம் கருவேப்பில் ஒரு நாலு பீஸ் இருக்கு போட்டுடலாம் இவ்வளோ தாங்க பொங்கலுக்கு கொடுத்து குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி தான் செய்யணும் செஞ்சு பாருங்கள் வேறு மெத்தடு ஒரு மாதிரி செய்ய இருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோவில் போடுறாத பார்த்துங்க வேறு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா